然，都不能停止。你是我的天使，为了守护你的真。这一阵子来临，这里开始狂欢，这里开始变身，这里开始变成你的守护神，为你改变星辰。这里开始扭转，这里开始终究我深爱的人。在家为你去战斗，守护着你全力出击的那个我，挺起挣脱，缠绕灵魂的枷锁。我不要身体的爱，是痛苦难，但这温度让黑暗不复存在。击破无限的力量，就冲破困境，用神力破坏邪神的斗法。你又要玩什么花样？玩什么花样？下个月二十八号结婚，我要给朋友发请柬啊！我知道你都写好了，对不对？你的那手毛笔字，简直没得说，快拿出来！你是打算拿去烧掉吗？什么烧掉？是给朋友了，我大喜的日子。对了，给公司员工也发吧。嗯，毕竟我现在是总裁，全公司放假三天庆祝。不行，还是一天好。放假三天的话，岂不是连续五天都不用上班吗？你怎么突然这么积极？不是一定要拍那个电影吗？啊！哎呀，又不是女一号，虽然有点特色，但是不用我出马也行的。张萱萱作为我公司的当家花旦，完全有资格顶替我出演的。你发生什么事了？这里清醒吗？只是想通了点事，很怕。爆！总之，婚礼按照你的计划照常举行。不过下个月二十八号是什么日子？我们相遇的那一天。哦，我想起来了。是我在亲戚朋友面前被拒婚的日子，加车祸纪念日。可是那天却是我的幸运日。啊？啊啊啊！你不觉得很浪漫吗？嗯，我觉得七一建党节、八一建军节、国庆节都挺浪漫的，只不过那天算是你的。复活节，想起来总觉得有点儿。七一建党节，八一建军节，国庆节，哪里浪漫？你是不是觉得重阳节、清明节也很浪漫？清明节是挺浪漫的，你不看《九个夜雪》的吗？白清明的节日啊。哦，最近你在追的作者，不过。你们二次元的事，我不懂。不懂没关系，我也没有别的意思，只是纯属表达一下个人观点。我浪漫我的，你浪漫你的。你要喜欢复活节，那就复活节吧。不要气馁，三年一个代沟，跨也跨不过来的，凑合过吧。这是嫌我老吗？吃茶啦，我们一起玩七巧板吧。我不想玩。你整天看漫画，又不认得字。我认得。我四岁都不认得，你三岁半就认得了。我跟你不一样。我知道你是男生，我是女生。我指的不是这个，你不会懂的。你是不是还在生气？张昭然说你只有爸爸，没有妈妈。只是没有结婚而已，不过我有妈妈，还不止一个。骗人！妈妈只有一个，后妈不算的。不是后妈。我爸爸妈妈说，只有结婚了才会生小孩的。你们家一定很奇怪。你还小，我跟你说你也不会懂的
。我比你大，我应该比你懂得多才对。你比我大，只是暂时的。为什么？你不会懂吧？哼！对对对对，雪长啊，你好奇怪，我也不跟你玩了。谁跟谁先说话，谁就是小狗。果然是小孩子。院长，到底怎么回事？嗯，您是长安妈妈吧？咱还是第一次见的哈。长安他，对不起，对不起，就是在课间的时候，田静植。对，是我，我是薛长安的妈妈。你们打电话说我们长安不见了，怎么不见了？啊，是这样的，课间的时候，别的小朋友都在玩，薛长安就一个人在看漫画书。他本来是在那里的，我们这里如果没有父母来接，是不会放孩子出幼儿园的。看了门口的监控，他也的确没有出去。可是我们找遍了幼儿园，就是看不到他。呃，院长，带我们去孩子失踪的地方去看看吧。哎，好的。小妈不吃吗？小妈不吃，你够不够吃啊？要不要再给你加一份？不行，人家一个月每天只能吃一个冰淇淋。为什么叫你妈妈邻居阿姨、啊？我爸爸说没结婚前都是邻居阿姨。那你第一次见我就让我带你出来玩，你这么没有戒心，我是很担心你的呀，薛长安。这个呢是林佳怡让我随身携带的，除了林佳怡和我爸的照片，还有一些。这是我干爹云真，干妈米萨皮，小妈白露，舅爷秋月白。林家也说，如果看到我舅爷的话，撒这些话，也不要跟他说话，也不要理他。但是如果小妈跟舅爷一起出现的话，那就可以放心了。小妈辛苦把我生下来，会保护我的。你爸妈把你教的很好，你很懂事。但是我们还是给他们打个电话吧。你这样一声不吭的跑出来，他们会着急的。手机给我，就是要他们着急才不会睡觉的。他们日子过得太舒服了，所以才有时间在家里吵架。吵架？因为结婚的时间在家里吵架。哎，邻居阿姨什么时候才能成熟呢？我们长安真是大孩子了。你跟舅爷什么时候结婚？嗯，我跟你舅爷是不会结婚的。为什么不结婚？相爱的人才会想要结婚，我们不是那种关系。可是林佳怡说，就业爱小妈。爱是需要时机的，就像你幼儿园的班车，错过了你就只能走着去上学。不会啊，我跑得很快，就算错过了，我还是能追得上那趟车的。好，虽然你说的很有道理，但是吃完这个冰激凌，我就要送你回家。我们小小的惩戒他一下就可以了。
，你妈妈现在在家一定哭的妆都花了。园长，我们都拍了二十多张了，拍好了吧？呃，哎，好了好了。哎呀，我们学长安的妈妈呀，是大明星了都。哎，你不知道啊，我们学校的老师都以为他是离异的，给他电话号码呢。电话号码？呃，他肯定没打了。啊、他还真要了？是，不是跟老师搞好关系吗？正常的。啊、嗯，你们结婚了吗？我们这个月二十八号举行婚礼，还请园长给个面子，来参加我们的婚礼。请我吗？嗯、哎呀，太好了！你是不是有很多很多的明星要来呀、啊？那个那个张轩轩来不来呀、啊？他是伴娘。真的吗？哎呦，太好了，太好了，我一定要去。<笑>你确定是我小舅和白露把薛长安带走的？幼儿园的墙很高，但对超级人类来说不是问题。墙根下有三对鞋印，成年男性、成年女性和薛长安的鞋印。如果是被掳走，那薛长安应该是会被抱起来带走，就不会有三对鞋印。能让薛长安乖乖跟着走的超级人类，不就只有白鹿吗？薛长安真是胆大包天，看我不打烂他的小屁股！宝贝，你进去吧，小妈有时间就过来看你。小妈不进去吗？嗯。既然都到家门口了，怎么还不进来坐坐呢？嗨，白露，好久不见了。为什么还要薛长安带话？难道真的要跟我老死不相往来了吗？尽相情切吧。喏，云真一直被放在地下室里。你们现在确定有办法救他了吗？还是那句话，理论上是可以的。希望他运气好吧。他在这里，还真是有得到你们很好的照顾呢。那是他的祭品。嗯，你送薛长安回来，我小舅呢？他在路口等我。嗯，他现在倒是当好男人了，你走哪里他都跟着，以为自己是哈士奇呢？你还在生他气啊？不生气了，但是还是会忍不住吐槽他，一时改不过来。你们什么时候带他走？后天吧，我们医生甜豆要从日本飞过来。好，下个月二十八号我结婚，我希望你们都能来参加。你们终于要结婚了？是啊，一直恐婚也不是个办法。我儿子都快离家出走了。如果你有什么需要我帮忙的话，有。几点了？你们还在这儿呢？月哥，这是田小姐让我拍的，她之后要看的。哎，大喜的日子，你别绷着个脸了，笑一个呗
，祝总裁和薛先生新婚快乐，再生贵子。笑起来很难看吗？啊，我看到伯父伯母了，我先过去了。叔叔你好，哎呀，伯父伯母啊，你笑一个嘛，开心点儿，女儿要出嫁。伯父怎么不开心了？哎呦，他自己答应的呀，说让那个小侄的外公挽着他的胳膊走红地毯的，他自己答应的，是不是、啊？伯父伯母，有什么祝福的话送给新郎新娘吗？有，当然有，呃，那个。小侄啊，结婚以后呢，你以后不要再欺负大乔了啊！那个毕竟啊，这几年都是大乔主内主外的嘛啊，所以呢，你以后再欺负大乔的话，妈就不认你，听到没？听到没？啊！爸爸，爸爸先要牵着你走红毯。哎呀，好了好了好了，老田，老田，行了行了。行了，行了，行了，好辛苦，伯母，你们先休息啊。走啊，走啊。邱老，邱总，有什么祝福的话送给新郎新娘吗？小芝啊，外公之前做错了，还幸亏你跟大乔不计较。外公答应你，呃，以后啊，绝不犯错，知错能改，啊，还请监督监督啊。我也有白鹿监督，好，有情况了。小川，什么呀这是？我看看。哎呀！我们作为伴娘，是不是应该穿其他颜色的衣服？都穿这么好看的白色礼服，不是抢了新娘风头？她都嫁出去了，怕什么抢风头？今天田静值的一个表哥会来，我要跟他相亲。我表哥一定会爱上你的。你们看，这还是我第一次当伴娘呢，美不美？你还是躺在冷柜的时候比较美，现在看上去太聒噪了。哎呀，白露姐，你就不要再说我的糗事了。嗯，我什么都听不懂。谢谢你，甜豆，临时顶替张萱萱那个大坏蛋的位置，否则我的伴娘团数量就要完全被伴郎团压制住了。放心吧，有我和白露姐在，伴郎团没那么容易把你抢走的。嗨，美女们，我们。来啦！田静芝。去跟我结婚吧！好呀，好呀，不行，不行，不行，不行！哎，哎，这家伙虽然没出息，但我们不能这么容易让你们把人带走。丁婷，不放！啊，对，白露姐让我不放，我就不放。我是跟老大领了任务来的。未婚妻，咱们也是要结婚的。闹大了，可不好看哦。我干嘛要跟一条冰冻咸鱼结婚、啊？我今天还打算先看一下田静植的表哥的。丁田，我今天是伴郎，受人之托，助人之事，你今天就当还我人情，不要再阻拦了。李警官，一人做事一人当，欠你的人情，我用肉偿。
，怎么样？哦，田小姐，我退下。这，方等等，把 DV 关了，软的不行，来硬的了。抢啊！抢亲，想想都好玩。大哥们加油，我给你们呐喊助威。方豆豆，我终于知道你为什么交不上女朋友了。我必须听田小姐的，田小姐还送了我房子。嗯，可那是我的钱。到底想不想？我好急啊！不许用超能力。谢谢外公。各位，各位，今天。是我女儿和女婿的大喜日子，我们终于等到这一天了。所以，读誓词的这个环节将以……别找存在感，快快快！啊，呃，请问，新娘田静植，你愿意？我愿意。哎，请问，新郎？我愿意。直到死亡将我们分开，也不是结束。我也将永远爱他，忠诚于他，直到我生命的最后一秒。
有心还在流余温，上一秒还是恋人的身份。有些事已经不可能，从熟悉到陌生，只不过是一种过程。心藏不住心疼，寂寞冰疼，下手。